o ferro dilatar-se em construção sob o malho pesado a martelar toma forma ritmo vibração estalidos secos das correias que se cruzam no ar vertigem feições endurecidas a cismar constantemente recolho-me e deixo o pensamento redupiar com a máquina depressa rotação em meu cérebro tornei o veio da vida em combustão António Dias Lourenço pertence à história do Neo eu sei que António Dias Lourenço não escreveu romances nem novelas. Mas soube viver durante décadas a ficção de um Portugal livre e democrático. Ficção depois extraordinariamente cumprida. E a ele, ou melhor, ao seu pseudónimo de clandestinidade, João, dedicou Soeiro Pereira Gomes um dos seus contos vermelhos. Parece um dos mais expressivos dos contos vermelhos, intitulado Refúgio Perdido. Eu sei que António Dias Lourenço não escreveu ou não publicou livros de versos. Mas alguns dos poemas que deixou no jornal O Diabo ou no jornal Sol Nascente, nesses anos 30, passaram, por exemplo, pelo crivo muito exigente de Joaquim Amorado, que os selecionou para uma criteriosa antologia da poesia neorrealista. No entanto, o mais importante é perceber o lugar que no seu longo combate António Dias Lourenço reservou sempre à cultura e às artes. Ele é um dos muitos jovens que pelos inícios dos anos 30 foram ao encontro uns dos outros pelo seu pé, na inesquecível expressão de Mário Dionísio, convictos de que era necessário transformar as ideias que, por exemplo, um Bento Caraça, a cultura integral do indivíduo, o problema central do nosso tempo, que era indispensável transformar essas ideias num autêntico programa de trabalhos para as novas gerações, é um dos muitos jovens que tomam consciência de si próprios como militantes de uma espécie de viragem civilizacional que, na sua convicção, desse tempo, iria transformar integralmente o mundo burguês e capitalista. A pressuposição de que a história tinha um sentido transformou em destino a vida de todos estes jovens e fez com que a cultura, neles e por eles, se tornasse a própria substância da política na medida exata em que a política não era um simples cálculo de votos, mandatos e privilégios, mas o processo de inscrever as experiências individuais num movimento que transcende essas experiências e lhes dá sentido. Por isso, é possível referir António Dias Lourenço como um intelectual neorrealista, a 
expressão para a palestra de hoje é do professor João Célio Nunes. Porque o neorrealismo é a convicção de que a arte é inerente aos processos de transformação social, porque lhes traz a esses processos uma espécie de intuição ou de revelação ou de descoberta de aspectos subterrâneos, inauditos, desse real. Muito perto da morte, que desvaloriza como um mau encontro, António Dias Lourenço é filmado por Edgar Feldman a afastar-se de nós, traído, diria eu, ao encontro da luz. É uma síntese de vida. É o concentrado de um combate. A convicção tranquila de que a vida é talvez essa libertação infinita. E aquele ponteiro não sobe. O velho fogueiro, alucinado, tremente, uma chama indecisa no olhar, fixa o mostrador polido, implacável do manómetro. E aquele ponteiro não sobe. A caldeira agoniza num espasmo de vapor a reclamar faminta os bagos de carvão, as bagas de suor. E o velho fogueiro não pode. O pobre doce vacila, sacudido na convulsão brutal do esforço guerreiro. Não posso. Dos olhos sem pestanas brotam lágrimas de raiva e o fogo tinge de sangue. Não posso. Não posso mais. E tomba, silencioso, a ver, numa alegria raivosa de vencido desforrado, aquele ponteiro de cheiro. Temos estado na companhia de poemas de António Dias Lourenço. São poemas muito falados, mas muito pouco conhecidos. E eh, agora propondo um outro tipo de aproximação à intervenção eh, de eh, António Dias Lourenço, para a qual convidamos o professor João Marcelo Nunes, que é eh, certamente um dos maiores conhecedores da história do movimento comunista em Portugal e que nos vai falar da intervenção política de António de Ivone. Faz favor. Muito obrigado. Uh, à Academia Municipal de Vila Franca de Assistir, ao Museu do Real Realismo, uh, e ao meu professor António Pedro Pita, uh, pelo convite, uh, de que, uh, sinceramente, sem falsa modéstia, não me uh, não considero muito merecedor e, e, possivelmente, até muitas pessoas uh, estranharão. Uh, no sentido de que, embora realmente, como o António Pedro Pita uh, referiu, uh, eu de há muito me uh, ocupo, embora não tão exclusivamente, não tão concentradamente uh, como às vezes pensa, mas uh, me ocupo de aspectos da história do Partido Comunista Português uh, e do Movimento Comunista Internacional, uh, praticamente toda a investigação que fiz se centrou eh, numa época 
uh, em que uh, Dias Lourenço, embora uh, sendo já militante do partido, era muito jovem e, portanto, é a época, digamos, dos anos 20 e 30, que é anterior ao período mais central da vida uh, política, embora já não, uh, embora um período em que uh, uh, a sua integração na, na atividade política e revolucionária e cultural uh, se dá. De qualquer maneira, não, nunca entrevistei para, fiz algumas entrevistas, não sei se foi da minha investigação, nunca eh, entrevistei António Dias Lourenço, tive com ele eh, contactos eh, apenas ocasionais, conversas de circunstância, que nem por isso deixaram de ter, para mim, eh, significado. Eh, em suma, de modo algum, eh, me posso considerar um conhecedor profundo da vida e obra uh, de António de Lourenço e uh, verá de certeza nesta sala muitas pessoas que, uh, que conheceram ou que ou conhecem uh, muito melhor essa vida e obra. Então, que sentido é que faz, apesar disso, ter uh, aceito este convite? Bom, uh, há sempre... Uh, uma, uma vida como o António de Arroz não pode deixar de nos motivar uh, reflexões, sobretudo quando há uma identidade uh, de ideais uh, que está para lá da, da diferença de gerações, que também não é assim tão grande, porque ele era da geração dos meus pais, uh, uh, e, e portanto, uh, digamos que uh, é um. Uma vez que houve o convite, eu aproveitei. Uh, talvez que o facto do pseudónimo de eu me chamar, talvez que o facto de eu me chamar João e do pseudónimo mais conhecido de António Dias Lourenço ter sido João, se calhar foi o um motivo inconsciente que me fez uh, cair na tentação de aceder ao convite. Bom, uh, Entrando então na matéria e apenas com, uh, uh, e, e digamos, e antes de recapitular dois ou três momentos da, da vida de, de Dia de Lourenço, uh, penso que uh, será sentido explicar uh, o próprio título que eu escolhi para esta conversa. Uh, de Lourenço, uh, intelectual neorrealista. Uh, houve até, uh, verifiquei na, na, no, no blog, quem estranhasse e quase se indignasse uh, por, quer no convite, quer na, no título da, da comunicação, uh, de alguma maneira uh, apagar ou atenuar ou meter em consumo quando aquilo que foi uh, o centro da vida de Pia Lourenço, ou seja, a atividade política. Eu não vou, portanto, valorizar unilateralmente a atividade, de, a atividade cultural de Pia Lourenço, como, ou seja, a sua vida como intelectual neorrealista, que também foi no sentido corrente da palavra. Isto é, seria perfeitamente possível fazer uma palestra sobre uh, Dias Lourenço, autor. Uh, autor e artista, por exemplo, porque realmente uh, pode dizer-se que ele foi desenhador e pintor. Eu só conheço as ilustrações do livro de Cartas ao Filho, aliás publicado já no, no, na, fase, na última fase da vida, uh, e uh, essa vocação de desenhador e até de caricaturista que esses desenhos e as pinturas uh, revelam são de um artista que merece ser tratado como tal. Como já foi dito, a obra poética uh, não é muito extensa, mas uh, não deixa de ser significativa, como tivemos a ocasião de experimentar, uh, e como alguns poemas, talvez o. o Aquele que eu uh, nunca esqueço uh, é o que começa por, pela, pelo verso Eu te saúdo ao fumo negro das fábricas uh, e que, uh, enfim, numa comparação 
desproporcionada, mas que não me parece despropositada, que invoca uh, a poesia do próprio Mayakovsky, uh, que eu não sei se o Dias Lourenço, na altura em que a escreveu, conhecia uh, ou não, mas que se insere no mesmo uh, espírito e, uh, de certa maneira, uh, transmite um, um ritmo uh, poético uh, semelhante. Uh, e, e, para além disso, naturalmente, poder-se uh, tratar o autor uh, de Evorenço como estudioso, nomeadamente naquela que é talvez a sua obra, ou seja, como intelectual e investigador, nomeadamente naquel, naquilo, naquela que é talvez a sua obra principal, uh, e que se ele tivesse vaidades académicas, poderia, por exemplo, ter submetido, como tese de doutoramento, Vila Franca de Xira, um conselho do país, uh, uma obra uh, muitíssimo completa, e, e no, no, digamos, não fiz esta comparação, apenas por uh, dilutantismo ou por dizer respeito ao meu âmbito de, de atividade, mas porque realmente tem a, a preocupação sistemática e de, uh, uh, de, de completude do, do tema que deve caracterizar uh, uma tese, uh, a um outro nível, o próprio livro já escrito uh, mais numa fase mais tardia da vida sobre o Alentejo uh, revela também e concretiza essa uh, capacidade de investigação. Uh, mas uh, se escolhi o título uh, Dias Lourenço uh, Intelectual Neorrealista, aliás, devo dizer, o primeiro que me surgiu era mais simplesmente, ou talvez não, Uh, António de Florencio, intelectual orgânico. Uh, nesta questão da reflexão sobre os intelectuais e a política, um dos autores que, por sinal, tanto eu como o António Pedro Pita mais uh, frequentamos, é o, o, o António Gramsci, uh, infelizmente, creio eu, uh, insuficientemente uh, conhecido, estudado uh, entre nós ainda hoje, Uh, e, como sabem, uh, no, na, no tratamento sistemático que fez da questão dos intelectuais, que é um dos centros da sua obra, basicamente o, o, o Gramsci uh, distinguiu uh, as noções de intelectual orgânico e intelectual tradicional. Uh, distinguiu ao mesmo tempo que uh, tentou uh, uh, relacioná-las. Uh, e, e sublinhar, aliás, que só tendo em conta uh, duas noções, uh, a questão dos intelectuais podia ser politicamente uh, encarada. Uh, e, e essa a distinção, uh, que, que não é uh, mecânica, isto é, que não é de, de separação, uh, simplesmente, é, digamos, uma distinção metódica de, de aspectos, uh, é que se orienta que uma coisa são, uma coisa não, é aquela que se orienta, que a par, do, da, a par da noção convencional e que todos conhecemos de uh, intelectuais como uh, um grupo social das pessoas que se, cuja atividade se caracteriza, se caracteriza Uh, pelo predomínio do trabalho intelectual e, consequentemente, por um, um certo modo de existência no, na sociedade, no espaço público, em determinados modos de comunicação e de intervenção, que normalmente se associam a categorias como as dos escritores, dos, dos escritores, dos professores, dos cientistas, uh, e, <coughs> dos escritores, já disse, não é? Uh, a par disto, é preciso, uh, ou melhor, a reflexão sobre as sociedades modernas obriga a, a compreender a questão dos intelectuais também do ponto de vista do que, do que ela exprime, do que tipo de intelectual exprime de uma função social. Isto é, o capitalismo trouxe tipos de intelectuais diferentes, nomeadamente técnicos diferentes dos que existiam na sociedade, nas sociedades pré-capitalistas, 
o socialismo só pode formar-se se for capaz também de elaborar novos tipos de conceituais. Pronto, portanto, foi, não, não vou dizer o que é a que é conhecida, mas isto apenas para dizer que a primeira expressão que tinha surgido era essa de uh, uh, diabolenso intelectual orgânico. E quanto a isso, creio que ninguém pode ter dúvidas. Porquê é que eu não, não escolhi essa expressão? Porque muitas vezes se vê a questão da organicidade como apenas ligada, a, como essencialmente ligada a uma organização. E assim seria facilmente lido a expressão intelectual orgânica, seria lida como intelectual do PCP, visto que o Partido Comunista Português foi a organização a que ele dedicou a vida e que foi funcionário, pode-se dizer, em toda a vida adulta. Quais são praticamente toda a vida adulta. Uh, ora, isso já todos sabemos. Uh, isso, digamos, não vale a pena, não valeria a pena uh, salientar. O que me pareceu que merecia a pena também salientar-se é que o neorrealismo, sendo sem dúvida, um movimento literário, artístico e, e consequentemente, um evento, um evento de intelectuais, um evento intelectual, foi profundamente orgânico em relação à sociedade portuguesa, à história social e cultural portuguesa, Uh, e, sobretudo, uh, se, por ser orgânico, foi capaz de uma ação, de uma operação de transformação social e cultural, necessariamente. Sem a qual, nomeadamente, o 25 de Abril e a democracia que existe, uh, que existiu, <risos> que o dia do que a experiência fizemos e ainda fazemos, e ainda fazemos, não esquecer isso. Uh, não, uh, não existia. Quer dizer, pode-se dizer, e está dito, e com razão, o neorrealismo não, não seria concebível sem o comunismo português, sem o Partido Comunista Português. Inversamente, é, é também verdade que o Partido Comunista Português e, mais latamente, o antifascismo isto é, o pensamento e a ação democrática em Portugal, não seriam o que foram e o que ainda são, embora, penso que não, não haverá dúvida em colocar o meu realismo como um facto do passado, como um facto histórico. Ninguém pretende, digamos, reeditar o meu realismo, nem os quadros teórico ou filosófico eh, em que eh, a geração dos anos 30 e 40 eh, se moveu, podem hoje ser equacionados da mesma maneira. Eh, mas eh, o, 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 portanto, o, o livro e a democracia portuguesa não, se, não seriam concebíveis como existiram e existem sem este sem essa sem a experiência do melhor é, em suma o, aquilo que eu quis dizer uh, é que uh, a vida de uh, a vida e a ação de António de Lourenço uh, são uma procura uh, pode ser desde, desde o princípio ao fim uh, da uh, articulação entre a ação prática, a organização, a organização para a luta política e social e a compreensão, o entendimento, que só é possível através da cultura. Foi isso que ele fez desde os seus princípios de da atividade profissional, como um torneiro fresador, em que manifestamente se tornou um artista, porque só o artista teria a capacidade de desenho que ele revelou. Foi isso que fez como 
uh, autor uh, de poemas, como participante ativo da imprensa uh, regional uh, desde a sua juventude, desde antes dos 20 anos, uh, e, da, e, da, e também da, da imprensa cultural de Lisboa, imagino que nessa época, títulos como o Diabo dos Homens, gente que são bem conhecidos e que foram fundamentais na uh, gênese, uh, na gênese do meu organismo e também na própria formação, mais amplamente na formação teórica, intelectual e até política uh, da, uh, do, do, do turismo português, da transição dos anos 30 para os anos 40, da qual o partido veio a, 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 digamos, a alguns, a alguns historiadores dizem a refundar, a, eu prefiro dizer mais convencionalmente e mais classicamente, a reorganizar-se, mas uma reorganização que foi, em parte, um renascimento, a, em parte, um renascimento a, no início dos anos 40. A, quanto aos factos, eu não vou enumerá-los, porque eles são conhecidos, a iniciativa dos passeios, no, dos passeios no Tejo, a atividade de esperantista, a atividade de professor nas atividades populares, isto antes de passar à clandestinidade e que vem a dar-se com a reorganização em 1942. Depois, como funcionário do partido, Uh, participa no primeiro congresso ilegal de 1943, onde uh, é eleito para o Comitê Central. Tem, uh, por essa altura, aliás, ainda antes do congresso, um papel, e a seguir também, um papel uh, de primeira importância na organização dos memorandos de greve de 1943 e 1944, e, uh, novamente, em 1947, embora estas grandes 47 sejam mais setoriais do setor da construção naval e dos marítimos, mas, simultaneamente, uh, para além da atividade de, de, de tipo sindical, uh, Dias Lourenço foi também uh, um político nas uh, atividades que envolviam relações com uh, outros setores da oposição democrática e, nomeadamente, em 1945, participante do Conselho Nacional de Unidade Antifascista, portanto, onde, teve, onde se relacionou um pouco eh, personalidades conhecidas da cultura democrática portuguesa. É uma atitude que penso que é uma constante eh, de Dias Lourenço em toda a sua vida é, não se, é, por um lado, enfim, há muitas atitudes e também sobre isso meninos de alguma maneira de falar na medida em que muitas pessoas conheceram muito melhor é, do que eu. Apesar disso, diria que a coragem dele é bem conhecida, mas não é e a dedicação total é, à causa que escolheu também. É, o que, não, que penso que para mim é, é, é talvez ainda assim o mais sentido é também a capacidade iniciativa e de é, audácia. Audácia na, na fuga, cujo, cujo documentação fílmica veremos daqui a pouco, é, mas audácia que eu penso que foi, o que me dá a sensação de ter sido uma constante da vida dele, na maneira até como, por exemplo, na prisão, eh, que o sistema defrontou a, a polícia, não só resistindo, mas tomando a iniciativa, por exemplo, refusando, eh, como aliás era orientação eh, para, para os funcionários, eh, mas talvez nem todos o tenham seguido com tanta decisão, refusando a, a tortura da estátua e, e, e preferindo eh, expor-se desde o início a, 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 aos golpes selvagens da, da polícia. Como sabem, portanto, e veremos até pouco, de agora foi preso a primeira vez em 1949, fugiu em 54, 
retomou uh, a atividade uh, imediatamente a seguir e uh, é talvez menos conhecida, mas é não menos importante, a atividade que desenvolveu nesses oito anos que, em que esteve em liberdade, na clandestinidade, em que constituiu família e teve dois, dois filhos, um dos quais, como é sabido, viria a morrer muito, muito jovem, de leucemia, salvo erro, em 1970, portanto, quando ele já estava de novo preso. Mas, eh, nestes anos, digamos, de vida normal, eh, na clandestinidade, é evidente, mas eh, que foram anos de imensa atividade, e o que faço também a notar é que, a par deste caráter, de, eh, deste caráter resoluto, decidido e intransigente, em tudo aquilo que precisava de ser eh, intransigente, eh, Dias Lourenço, isso, para isso bastava falar com ele duas ou três vezes, ou será menos, como eu tive essa experiência, era um homem de, 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 de diálogo, como se costuma dizer. Então, às vezes a expressão é um bocado de diálogo e eu por isso estava a ir dizer. Mas era o um autor que realmente com disposição para confrontar pontos de vista para, e, para procurar, e para procurar entendimento. Isso terá sido, certamente, um fator que, o, que foi importante na atividade dele como um dos dinamizadores da experiência das Juntas da Ação Patriótica, que foram uma das uh, experiências de organização uh, importantes na uh, produção da entidade antifascista do Partido uh, nos anos 60. Uh, e também nesses anos uh, em que foi membro da Comissão Política e durante um período membro do Secretariado, uh, responsável do Avante também, coisa que uh, tivemos experiência que, que voltaria a retomar depois do 25 de Abril, uh, teve também nesse período uh, uma importante atividade internacional, foi aliás um período muito movimentado na história do grande comunismo internacional, na sequência do 20 Congresso do Partido Comunista Soviético, o Dias Lourenço esteve, eh, participou, nomeadamente, em Lisboa, eh, na Conferência Internacional dos Partidos Comunistas de 1957. E teve, de novo, eh, relações com eh, elementos da oposição democrática no contexto das eleições presidenciais de 1958 e, simultaneamente, na preparação do movimento dos movimentos grevistas que precederam e sucederam a essas eleições. Assim como ainda no, teve uma participação importante na preparação e desenvolvimento de rutas uh, que atravessaram variados setores sociais, nomeadamente classe operária e estudantes. Em 1962, ano em que veio a ser uh, preso, com a mulher, eh, na, quando se encontravam como veraneantes na praia de Boato. O, o facto de terem sido presos nessa circunstância foi, eh, por assim dizer, um feliz acaso, se é que se pode falar de eh, feliz situação, eh, perante aquilo que obviamente foi um golpe grave, para o Partido, tanto mais que eh, sucedeu a outras prisões que tinha havido em eh, 61. Uh, mas eu dizia feliz de não ter nesse sentido, porque não deixa de ser importante, porque uh, a casa onde habitualmente uh, habitava, o casal habitava, com os filhos, e onde, portanto, era portanto, digamos, uma espécie de sede, onde estavam depositados muitos materiais do Partido, não foi apanhada, apenas foram apanhados os materiais que eles tinham levado para férias, portanto, digamos, uma parte relativamente eh, pequena. Eh, não esquecer que Dias Lourenço foi um dos organizadores eh, do, da fuga de Alva Cunhal e outros dez camaradas em 1960, 
Uh, e assim como um dos organizadores teve o lugar de Agostinho Neto e, Victor, e, e Vasco Cabral, uh, no mesmo uh, um fundo empresarial e da Esperança, em algum tipo de tempo, assim como da fundo de Agostinho Neto e Vasco Cabral, que eu não me lembro agora se foi em 60 ou 61, quando, ah, perdão, foi em junho de 62. Como sabem, a seguir à prisão de 62, Dias Lourenço não voltaria a ser libertado, foi condenado a 10 ou 11 anos de prisão, prolongado ainda por efeito das medidas de, de segurança, de maneira que só com a Revolução de 25 de Abril é que efetivamente retomou a liberdade e sobre, digamos, essa fase mais recente da vida dele, já não vou estender-me, porque muitos de nós a conhecemos de algum modo, ou tiveram de muitos, muitos de nós tiveram também a oportunidade de conversar com ele. Obrigado. 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 A mesa desloca-se para plateia e vamos assistir de imediato à apresentação de O Segredo, filme de reação. O fim contigo mesmo na leitura do alinhamento que eu próprio tinha feito. E na altura certa, nós não tivemos oportunidade de escutar, por culpa minha, o nosso Presidente da Câmara Municipal. Eu não sei se é a altura de dizer, e a oportunidade de dizer que Deus escreve de direito por linhas tortas. Não sei se as linhas tortas e Deus são convidados para esta sessão. Mas isto tem uma vantagem, que é o facto de a última intervenção da sessão, antes de um pequeno período de debate, seja uh, a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, Alberto Mesquita, isto é, que a última palavra seja, evidentemente, seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, António Pita, António Pita Pita. Começando, falando no princípio, no fim, é um privilégio estar aqui. Uh, porque, efetivamente, sobre a dimensão cultural política de António Dias de Lourenço, já outros falaram com mais propriedade que eu poderia falar. Eu queria aqui falar na dimensão humana. Aliás, que esteve bem patente neste filme aqui, que acabamos de ver, belíssimo. Os meus parabéns. Os meus parabéns. Um documentário belíssimo que, de facto, revela a tenacidade, a coragem de alguém que a força que, que manteve sempre foi aquela que o orientou desde os 17 anos, quando entrou para o Partido Comunista Português. O objetivo de contribuir para uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde efetivamente pudéssemos ter todos outras condições que não tínhamos no regime anterior. E foi essa força, essa determinação que sempre orientou António Dias Lourenço. Essa coerência. Podemos não estar de acordo com algumas ideias de carta política, mas temos que estar de acordo exatamente com este trajeto. E, portanto, eu, enquanto cidadão, enquanto Presidente da Câmara, mas, sobretudo, enquanto cidadão, quero vos transmitir que, para mim, foi um privilégio conhecer António Dias Lourenço. E a dimensão de António Dias Lourenço um, sempre cativou. Aliás, há duas pessoas que eu privei, que tive o privilégio de privar, que sempre me marcaram bastante. Um foi António Dias Lourenço, ou foi o outro foi o Álvaro Pinheiro, que foi meu colega de trabalho na mar. Portanto, trabalhámos em termos sindicais e profissionais e aquilo que o Álvaro Pinheiro me ensinou 
foi uh, a generosidade, a capacidade de perdoar, a capacidade de, num momento que era fácil ser revanchista e agora vai tudo a espadeirar, o, o, o Álvaro Pinheiro uh, sempre me transmitiu uma capacidade de que em conjunto poderíamos construir algo de importante para, para o país. E nunca me excluiu, apesar de eu ser adversário uh, nas, nas lutas sindicais que travámos na, na MAC. Uh, e tivemos uh, longas conversas e travámos vários, uh, várias batalhas sobre aquilo que, era, o que tínhamos em comum, que era a preservação de uma empresa, de uma indústria, que era extremamente importante para o desenvolvimento económico e social do, do nosso Conselho. Uh, e, portanto, esta dimensão humana sempre me impressionou, sempre me impressionou assim como me impressionou esta dimensão humana do António Dias Lourenço. E quando, nesta evocação do, do centenário, do seu aniversário, me foi proposto que deveríamos evocá-lo aqui, no Museu do Realismo, imediatamente disse que sim. Mas só com uma condição, que esta evocação tivesse dignidade. A dignidade que o António Dias Lourenço uh, merece. E, portanto, hoje estamos aqui, todos, Ouvimos uh, o professor uh, João António Arsénio, uh, António Arsénio, João Arsénio Nunes, peço desculpa, professor, uh, que fez um trajeto do António Dias Lourenço enquanto persistente, enquanto político, que é importante principalmente para uh, as novas gerações. As novas gerações, muitas vezes, não têm a noção do que, é que, do que é que aconteceu antes do 25 de Abril. Não têm essa noção. Por um lado, isso é, é interessante na medida em que nasceram e, vi, e vivem em liberdade e democracia. Por outro lado, é pena que, de facto, em termos de, dos manuais, que os estudantes têm que ler, principalmente na nossa história contemporânea, não se refiram a tudo o que, o que aconteceu. E, sobretudo, por exemplo, falar de António Dias Lourenço, que é um exemplo interessantíssimo. Um homem que, de facto, botou toda a sua vida a uma causa. E Aquilo que eu vos quero transmitir, do que conheci, que conheci do António de Lourenço, foi uma pessoa generosa, uma pessoa humana, uma pessoa que, sobretudo, sempre privilegiou o diálogo e a troca de, de ideias. Mas sempre com respeito e sempre com, com amizade. Uh, Várias vezes o Dom Dias Lourenço, e apesar de, enfim, de os separarem uh, em termos doutrinários, o Dom Dias Lourenço, de vez em quando, aparecia ali na, na Câmara a falar com a minha antecessora, que hoje não está aqui porque, como sabem, é um, um congresso da Associação Municipal de Municípios Portugueses, onde eu devia estar, uh, mas acho que devia estar era aqui. E ela está lá, e por isso é que não está cá, porque me disse, eu lhe transmiti que íamos ter este momento, e ela desde logo marcou na sua agenda, mas entretanto também o Congresso ainda não estava marcado, e por isso é que a Maria da Rosinha não está aqui, na medida em que foram amigos. E isto revela o quê? Revela esta dimensão humana do António Dias Lourenço. E de maneira que, meu caro professor António Pedro Pita, eu acho que falando no fim, foi bom. Foi bom porque tive a oportunidade de ver um documentário excelente, em que também aqui tenho que agradecer. Eu acho que há coisas interessantes para fazer deste tipo. Olha, por exemplo, o Tarrafal. Por exemplo, o Tarrafal. Uh, e por isso, Edgar Pelman, uh, provavelmente se achar que o Tarrafal pode ficar na sua agenda de trabalho, eu posso lhe dizer que a Câmara Municipal está disponível na medida em que tem uma relação de cooperação com, uh, com o Conselho de Terrafal e 
Sempre que já lá fui duas ou três vezes ao Trafal, ali com o Carlos Coutinho, que está ali ao fundo e que eu saúdo. Um, e acho que nós não, não devemos, de maneira nenhuma, deixar de pensar o que foi o Trafal. E aquilo que lá se vê no Trafal é uma série de edifícios que estão em muito mau estado, a grande versão. E por isso. Todos os países que estiveram lá prisioneiros acho que deveriam ter uma atitude diferente do que têm tido até aqui para que, de facto, aquela, aquilo que é o Terrafal, aquilo que foi o Terrafal, não, se não se, se possa esquecer. Uh, e de modo que eu quero vos dizer que homens como o Dia, António Dias Lourenço são homens inspiradores, homens que nos dão uh, a vontade de prosseguir a jornada, mesmo quando os tempos são difíceis, como é o caso, como é o caso. Evidentemente temos saltos de gigante nestes últimos anos após o 25 de Abril, mas estamos a atravessar dificuldades uh, e tanto é nestes momentos também que nós temos que reorganizar e saber qual é o caminho a seguir. E, portanto, com a inspiração com homens com o António Dias Lourenço, independentemente das, das diferenças de opinião, há, no entanto, algo que, como eu já disse, nos deve orientar. É a coragem, a tenacidade. O humor que ele, numa situação tão difícil como estava, como atravessou, apesar de tudo conseguia dizer. Há alguém que é preso novamente e diz, e diz o bom filho à causa torna, é um homem de uma dimensão espantosa. É um homem de uma dimensão espantosa. E, portanto, esta capacidade de se rir de si próprio não é para todos. Não é para todos. E, de modo que, quero-vos dizer que foi bom estar aqui hoje, ainda bem que puderam vir também, julgo que, de facto, prestamos uma homenagem a um grande homem, a um grande resistente, e, e um amigo. Portanto, ficaram por aqui. Obrigado.